بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو اکنامکس کا ٹاپک ہے that is the marginal productivity theory ایکچولی یہ ٹاپک جو ہے یہ theory of distribution کا پہلا ٹاپک ہے theory of distribution سے مراد کیا ہے کہ جب ایک فرم یا ایک پروڈیسر جو ہے وہ کسی پروڈیشن پروسس میں مارکیٹ سے ریونیوز حاصل کر لیتا ہے اب اس کے پاس اگلا ٹاسک کیا ہوتا ہے کہ وہ ان ریونیوز کو ان ریوارڈز کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیکٹر آف پروڈکشن کے ریوارڈز کی صورت میں ان میں ڈسٹیبیوٹ کرے یعنی جس پرسن سے اس نے زمین حاصل کیا اس کو اس کا رینٹ ادا کرے گا کیپٹل لیا ہے تو اس کا انٹرسٹ پی کرے گا لیبر ہے تو اس کی ویج ادا کرے گا تو کس کو کتنے ریوارڈز اس نے پی کر رہے ہیں تو اس چیز کو کہتے ہیں theory of distribution اب theory of distribution میں ہمارے پاس ایک اہم ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ ہر فیکٹر آف پروڈیکشن کو کتنا ریوارڈ ادا کیا جائے گا تو مختلف اس کے لئے theories ہم study کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس theory ہے margin productivity theory یہ ایک classical theory ہے اس کے بارے میں ہم اپنی ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں so our today's topic is the margin productivity theory مارجن پروڈکٹیوٹی تھوری جو ہے یہ جان بیپسٹنٹ جے بی کلارک نے سوری جے بی کلارک نے یہ پریزنٹ کی ہے اور نائنٹین سینسری کے آغاز میں سوری ایڈ اینڈ آف دا نائنٹین سینسری تو یہ ایک جنرل ایکسپلینیشن دیتی ہے کہ کس طرح سے مختلف فیکٹرز آف پروڈیشن کے جو پرائیسز ہیں ان کی ارننگز جو ہیں وہ ایڈزسٹ کی جائیں گی ایکچلی اس ڈیفنیشن کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ بڑا سادہ سا ہے کہ جس فیکٹر آف پروڈیکشن کی جتنے بھی مارجن پروڈکٹ ہے اس کے ایکول جو ہے اس کی فیکٹر آف پروڈیکشن کو ریوارڈ ادا کیا جائے یعنی ایکارڈنگ ٹو دس تھوری دا پرائیس اور دا ارننگ آف فیکٹر آف پروڈیکشن ٹینڈس ٹو ایکول دا ویلیو آف اٹس مارجن پروڈکٹ فار اگزمپل آپ پاس ایک لیبر ہے وہ جتنے کی چیز آپ کو بنا کے دے رہا ہے تو اس کی تنخواہ جو ہے وہ اس کی ویلیو کے برابر ہوگی دس رینٹ از ایکول ٹو دا ویلیو آف دا مارجل پروڈکٹ آف دا لینڈ وی ایم پی ہم اس کو کہیں ویلیو آف مارجل پروڈکٹ وی ایم پی آف لینڈ ویج آر ایکول ٹو دا وی ایم پی آف لیبر ٹھیک ہے اسی طرح سے کیپٹل کا اگر ہم پیمنٹ کی بات کریں تو کیپٹل کا جو ریوارڈ ہے it is equal to the value of marginal productivity of capital so on اب نیو کلاسکل ایکانومیسٹ ہیو اپلائیڈ دا سیم پرنسپل آف پروفٹ میکسیمائزیشن دیٹ از ایم سی زیکل ٹو ایم آر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پریویس ٹاپک میں بات کی تھی کہ کہاں پہ فارم کے جو ہے وہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہوتے دیٹ از ایم سی زیکل ٹو ایم آر ہم نے ایم سی ایم آر تھیوری جو ہے اپروچ استعمال کی تھی تو ڈیٹمائن دا فیکٹر پائی جسٹ ایز این انٹرپیور میکسیمائزیز ٹوٹل پروفٹ بائی ایکویٹنگ ایم سی ایم آر ہی آلسو میکسیمائزیز پروفٹ بائی ایکویٹنگ دا مارجن پروڈکٹ آف ایچ فیکٹر ویڈ ایٹس مارجن کاؤسٹ وہ ہر فیکٹر سے حاصل ہونے والے جو پروڈکٹ ہے اور اس کے اوپر جو اس کی کاؤسٹ آ رہی ہے ان دونوں کو ایکوالائز کرے گا اور اس طرح سے وہ اس کے ریوارڈ آف فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے گا اب اس تھیوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم چند ایزمشنز بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ایزمشن ہمارے پاس کیا ہے that there is the perfect competition in both product and factor market what it means the theory assumes that the perfect competition in both product market and factor market it means that the both the price of the product and the price of the factor are constant or uh, adjusted with the help of demand and supply forces number two there is operation of the law of diminishing returns if what it means every next factor of production variable factor of production jaise jaise hum use karte jayenge to usse jo returns hasil honge yani marginal productivity jo hai wo drop hoti ja rahi hai to law of diminishing marginal returns jo hai wo apply ho rahe hain number 3 homogeneity and divisibility of the factor hum ye assume karte hain ki all factor of production are homogeneous وہ اپنے quality کے لحاظ سے working capacity کے لحاظ سے جو ہے وہ equal ہے اور divisible ہے divisible سے مراد یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ لم سم ایک گروپ کی صورت میں نہیں استعمال کیا جاتا بلکہ ان کو سمالر یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے سپیشلائزیشن کی بیس کے اوپر ان کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے سکلز کی بیس کے اوپر ایڈوکیشن کی بیس کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے کوالٹی کی بیس کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے تو they are the divisible number four operation of the law of substitution جی ہاں 
लॉ सब्सिट्यूशन यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है थ्यूरी एज्यूम दैट पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स यानी कैपिटल की जगह पे लेबर लेबर की जगह पे कैपिटल को सब्सिट्यूट किया जा सकता है इट मीन्स दैट द फैक्टर लाइक लेबर कैपिटल एंड अदर कैन बी फ्रीली एंड इजिली सब्सिट्यूटेबल फॉर ईच अदर देन वी हैव द नंबर फाइव पे है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द एम्प्लॉय इज एज्यूम टू एम्प्लॉय द डिफरेंट फैक्टर इन सच अ वे दैट He gets maximum profit. उसका एम ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है देन वी है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द थ्यूरी एज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर फैक्टर अदरवाइज ईच फैक्टर कैन नॉट बी पेड इन अकॉर्डेंस विद इट्स मार्जिन प्रोडक्ट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि तमाम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फुल एम्प्लॉयड है एंड लास्ट में हम बात कर रहे हैं नंबर सेवन एग्जॉशन ऑफ द टोटल प्रोडक्ट द थ्यूरी एज्यूम दैट द पेमेंट टू ईच फैक्टर अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिन प्रोडक्टिविटी completely exhaust the total product leaving neither a surplus nor a deficit at the end na surplus hoga na kuch faltu bachega na hi kisi cheez ki shortage hogi to ye sath assumptions banane ke baad hum apni theory ko jo hai wo explain karte hain lekin ye baat yaad rahe ki abhi hum jab isko explain karne ja rahe hain to there are some uh, terms jinko pehle describe main kar deta hu taaki aapko थ्योरी अंडरस्टैंड करने में जो है वो दिक्कत ना हो तो सबसे पहले एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट से मना दिया है कि फिजिकली एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितनी चीज प्रोड्यूस करके दे रहा है ठीक है एक एडिशनल फॉर एग्जाम्पल जब लेबर की बात करते हैं तो एडिशनल लेबर जो है वो फिजिकली कितनी आउटपुट आपको दे रहा है उसके आने से टोटल प्रोडक्ट में कितनी फिजिकली प्रोडक्ट का जो है वो चेंज आया then value of margin product the second concept is the value of margin product if we multiply the mrp mpp margin physical product of a factor by the price of the product ab let's suppose ek mazdoor hai ek worker hai humne usko hire kiya aur uske hire karne se hamari total production mein panch shirts ka izafa ho gaya wo shirts bana rahe aur panch shirts ka izafa ho gaya aur uski jo shirt ki value hai एक शर्ट की कीमत जो है दैट इज द टू हंड्रेड रुपीज तो जब हम टू हंड्रेड रुपीज को उसके मार्जिनल प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ठीक है यानी टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फाइव शर्ट इट विल गिव अस वन थाउजेंड तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो वन थाउजेंड रुपीज है दैट इज द एम आर पी देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज द एम आर पी द थर्ड कंसेप्ट एमआरपी अंडर परफेक्ट कंपटीशन द वी एम पी ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू इट्स एम आर पी मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी वीएमपी को ही जो मार्जिन प्रोडक्शन है उसकी जो वैल्यू है दैट इज आल्सो नोन एज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू हासिल हो रहा है उसको हम एमआरपी कहेंगे व्हिच इज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ फैक्टर आर एडेड टू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल दस लेबर है हमने एक लेबर और इजाफा कर दिया उससे हमारे पास जो टोटल uh, प्रोडक्शन में चेंज आई उसको हम मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट कहेंगे उस मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से तो दैट विल गिव अस द एमआरपी हालांकि यही कंसेप्ट बीएमपी में है लेकिन यहां पे हम कहेंगे कि उसका मार्जिन रेवेन्यू ठीक है मल्टीप्लाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन इट इज सिंपली मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट प्राइस P इजिकल टू एम आर अगर हम ये कहें कि प्राइस जो है उसका मार्जिन रिटर्न है तो प्राइस को या मार्जिन रिटर्न को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम पी पी से मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट से तो हम क्या हासिल करेंगे मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट हासिल करेंगे वी एम पी ऑफ ए फैक्टर इज इक्वल टू द एम पी पी ऑफ ए फैक्टर मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट एंड एम आर पी ऑफ ए फैक्टर इज इक्वल टू द एम पी पी और द एम आर अंडर द परफेक्ट कंपटीशन सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन वी एम पी ऑफ ए फैक्टर इज इक्वल टू द एम आर पी ये दोनों एक ही कंसेप्ट है Now, the essence of the theory. अब हम अपनी थ्योरी को फोकस करते हैं थ्योरी क्या बता रही है दिस थ्योरी स्टेट दैट द फर्म एम्प्लॉयज ईच फैक्टर अप टू दैट नंबर वेर इट्स प्राइस इज इक्वल टू द वी एम पी जहां पे चीज की प्राइस और उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगी फॉर्म वहां तक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हायरिंग करेंगे दस वेज टेंड्स टू बी इक्वल टू द वी एम पी ऑफ लेबर इसका मतलब यह हो गया कि जो मजदूर की तनख्वाह है उसकी वीएमपी के बराबर हो जाएगी बाय इक्वेटिंग वीएमपी ऑफ ईच फैक्टर विद इट्स कॉस्ट अ प्रॉफिट सीकिंग फॉर्म मैक्सिमाइज इट्स टोटल प्रॉफिट्स। जब वो वीएमपी को और उसकी कॉस्ट को आपस में इक्वेट करेगी तो वहां पे फॉर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे इसको हम जो है वो एक 
डायग्राम से और टेबल की मदद से जो है अंडरस्टैंड करते हैं लेट्स लिस्टेड द थ्योरी विद रेफरेंस टू द डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द लेबर दैट इज वेजेस अब यहां पे एक टेबल दिखाई गई है टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमने फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रखा है दैट इज द लैंड और कैपिटल को हमने फिक्स रखा है हमारे पास थर्ड कॉलम है दैट इज द लेबर लेबर के अंदर हम जो है वो उसके مختلف यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पास पहला मजदूर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा मजदूर है आप देखें टोटल प्रोडक्ट 10 16 21 25 28 30 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूनिटी अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास जैसे-जैसे हम अगले लेबर को हायर कर रहे हैं उसके वजह से हमारे पास जो मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट है वो 6 5 4 3 2 यानी ऐड हो रही है लेकिन वो डिक्रीजिंग है अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है दैट इज फॉर एग्जांपल फाइव रुपीस हमने यहां पे अज्यूम किया कि जी हम जो भी पेंसिल बना रहे हैं और वो पांच रुपए की है ठीक है तो हमने कहा कि जी वो फाइव मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट तो फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्स दैट इज थर्टी रुपीस यहां पे सॉरी यहां ये पॉइंटर की तरफ चला गया ओके तो थर्टी रुपीस जो है वो हमें यहां पे आप देखें कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कॉलम में वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट और एमआरपी ऑफ द लेबर इज थर्टी रुपीज फिर ये फाइव से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव रुपीज ट्वेंटी रुपीज फिफ्टीन एंड टेन अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो वेज रेट है हम ट्वेंटी रुपीज दे रहे हैं तो या हम जो है चार यूनिट ऑफ लेबर इस्तेमाल करते हैं तो चार चौथे यूनिट पे हमारे पास जो है वो उस मजदूर से जो रिटर्न हमें मिल रहा है दैट इज द ट्वेंटी रुपीज तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर के वो उसको बीस रुपए से ज्यादा तनख्वाह देगा यानी मजदूर आपको बीस रुपए की चीज बना रहा बनाकर दे रहा है तो आप उसको पच्चीस रुपए तो तनख्वाह नहीं देंगे एक मजदूर है वो आपको टोटल आउटपुट दे रहा है मार्ज रेवेन्यू प्रोडक्ट दे रहा है बीस रुपए की तो ये पॉसिबल नहीं होगा और प्रोड्यूसर के लिए कि उसको पच्चीस रुपए तनख्वाह देगा यानी बीस रुपए उसके मेहनत का मुआवजा और पांच रुपए अपनी जेब से जो है अपने पॉकेट से ऐड करके उसको देगा तो ऐसा नहीं होगा तो अंडर दिस दिस सर्कमस्टांसिस हम ये कहते हैं कि जी उसकी जो वैल्यू है वो मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है दैट इज ट्वेंटी रुपीज तो उसका तनख्वाह भी एवरेज वेज और मार्जिन वेज चूंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बराबर हो जाएगी तो उसकी तनख्वाह भी बीस रुपए दी जाएगी लिहाजा उसका रिटर्न जो है उसकी तनख्वाह जो है वो चौथे यूनिट के मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर दी जाएगी अब यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारे पास वेज है कांस्टेंट ये कांस्टेंट है चाहे पहला लेबर है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने भी लेबर है उनकी वेज जो है वो यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट नजर आ रही है जबकि हमारे पास जो मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट है या वी है वो ड्रॉप हो रही है जिस जगह पे मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट और ये वेज का कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगा वहां पे हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमें कितने लेबर हायर करनी चाहिए यानी जहां पे वेज रेट उसका एवरेज वेज और मार्जिन वेज जो है वो आपस में इक्वल हो रहे हैं और वो एक कांस्टेंट लाइन है इस लाइन को जब एम आर पी का कर्व इंटरसेक्ट करता है और वो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस दिखा रहे हैं नंबर ऑफ लेबर्स वर्कर्स एम्प्लॉयड दैट इज द एल तो इतने क्वांटिटी में ओ एल की मकदार में जो है मजदूरों को की हायर की जाएगी और ओ डब्ल्यू के बराबर उसको वेज पे की जाएगी तो यहाँ पे हमें इक्लेब्रम हासिल हो रहा है और इस तरह से मजदूरों की जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी के मुताबिक यानी जो आखिरी लेबर है उसकी जितनी भी मार्जिन प्रोडक्टिविटी है उसके बराबर उसको वेज अदा की जाएगी अब कहने में तो ये बात बहुत आसान लग रही है हमें कि जी मजदूर की जितने आउटपुट है उतने उसकी तनख्वाह दे दे लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ये अप्लाई करना थ्योरी जो है ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है उसकी क्या वजूहत है तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है नंबर वन इज द जॉइंट प्रोडक्ट इन डिटरमिनेशन ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट इफ मेन प्रोडक्ट इज ए जॉइंट प्रोडक्ट बाज कुछ ऐसी चीजें होती है जो एक प्रोड्यूसर अकेले एक वर्कर जो है वो अकेले प्रोड्यूस नहीं कर रहा है मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री के अंदर बात करते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल टेलीविजन बन रहे हैं या उसके अंदर कार बन रही है अब उसके अंदर एक लेबर जो है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आठ दस बीस लेबर मिलके एक यूनिट बना रहे हैं तो किस लेबर के कितनी कंट्रीब्यूशन है ये पॉसिबल उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा दूसरी बात के अनरियलिस्टिक इसके अंदर कुछ चीजें जो है एजम्पन जो है वो अनरियलिस्टिक है इट इज ऑल्सो शोन दैट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर मे कॉज एन एम्पावरमेंट इंप्रूवमेंट इन द होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच केस ऑफ एम पी पी ऑफ द वेरियबल फैक्टर मे इंक्रीज 
मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ भी सकती है इन सच सर्किमस्टांसिस इफ द फैक्टर इज पेड इन अकॉर्डेंस विद द वी एम पी द टोटल प्रोडक्ट विल गेट एग्जास्ट बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन इज एम्प्लॉय कम्प्लीटेड दिस इज अनियलिस्टिक यानी ये पॉसिबल नहीं है कि हर अगले लेबर के आने से जो है वो टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इससे पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो तो टोटल प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ये बड़ा अननेचुरल सा लगता है तो नंबर तीन पे है हमारे पास मार्केट इम्परफेक्शन ये थ्योरी जो है डिजाइन की गई है परफेक्ट कंपटीशन के लिए लेकिन हमें मालूम है कि रियल वर्ल्ड में कहीं भी परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसी सूरत हाल में ये थ्योरी जो है वो रियल ग्राउंड पे इस्तेमाल नहीं होती देन वी है फुल एम्प्लॉयमेंट ये थ्योरी एज्यूम करती है कि मार्केट के अंदर जो है इकोनॉमी के अंदर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के हालात है हालांकि फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होती है ये तो एक आइडियल सिचुएशन है जो कि प्रिवेल नहीं करती है देन वी हैव द डिफिकल्टीज ऑफ फैक्टर ऑफ सब्सिट्यूशन हमने ये कहा कि जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक दूसरे को सब्सिट्यूट कर सकते हैं हालांकि ये बात दोस्त नहीं है कैपिटल uh, की अपनी इंपॉर्टेंस होती है लेबर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है तो ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम लेबर को कैपिटल सब्सिट्यूट कर दे या तमाम कैपिटल को लेबर सब्सिट्यूट कर दे नंबर सिक्स पे एफिस ऑन द डिमांड साइड ऑन यहाँ पे सिर्फ डिमांड की फैक्टर फैक्टर को जो है वो मद्देनजर रखा गया है सप्लाई साइड को तो यहाँ पे स्टडी नहीं किया जा रहा है यानी ये डिस्कस नहीं किया जा रहा है कि लेबर की सप्लाई कितनी है उसकी क्योंकि डेफिनेटली जैसे जैसे लेबर की सप्लाई चेंज होगी उसके वेजेस में भी चेंज आएगी तो यहाँ पे सिर्फ डिमांड ऑफ लेबर की बात हो रही है सप्लाई ऑफ लेबर की तो बात ही नहीं हो रही है और इन ह्यूमन थ्योरी यहाँ पे एक और चीज है कि ये थ्योरी जो है इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के तौर पर उसको कंसिडर कर रही है यानी इंसान ना हुआ बल्कि एक चीज है जिसको बाकी कैपिटल या मशीन की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता so it is very inhuman. तो ये criticism है माई स्टूडेंट इस थ्योरी के ऊपर और यानी इस थ्योरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो मेरा बेटा ये है कि किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जितनी पैदावार सलाहियत है उसके इक्वल या उसके अकॉर्डिंग जो है उसको पे किया जाए बात बहुत सादा सी है लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बाज अवत ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी वर्कर की या किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिनल प्रोडक्शन को हम एसेस कर सकें कम्प्लेक्स किस्म के प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डेली और विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट चेंज हो जाती है तो इट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस के हम जो है हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सके उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू एसेस कर सके और उसके बराबर हम उसकी तनख्वाह या उसका रिवार्ड एडजस्ट कर सके तो फिर इन शाह इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से हमारे पास अगली थ्यूरी आती है नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़